Hi guys, uh, welcome sa first ever kong actual proper na vlog Hindi yung puro ate lang <laughs> Ay, tinyo yung nasa kanan na lane Stuck sila doon, hindi nila alam Pag nagpunta dito sa kaliwa Merong shortcut And actually, pwede kang lumabas Pwede kang lumabas sa Pwede kang lumabas dito Tapos Naunahan natin sila lahat so Anyway, uh, welcome po sa vlog ko Andito tayo ngayon sa UK Nagagala lang po ako Hindi um, Nakatira po kami dito And May law akong nagcut sa akin Thank you <laughs> Yan, welcome po sa first ever vlog ko uh, Nagdadrive ako ngayon Kasi susunduin ko yung kuya ko Most of my vlog Sana tungkol siya sa Mga boy ko <laughs> So, sana ma-share sa inyo yung buhay ko dito sa UK. Uh, sometimes, sigagala ko kayo sa mga lugar dito. Sa share ko sa inyo yung aso ko, si Poppy. Actually, nasa unang episode siya. Ano siya? Um, husky mute. So, half malamute, half husky. Yung breed niya. Wow. <laughs> so, anyhow, pang short intro lang to. On this first one, kasi ine-edit ko na siya. So, magta-travel kami sa Swansea ng sister ko dahil may nakuha siyang job doon sa TV. Ay, so, actually, ang pinlay namin doon sa Swansea, Korean. Tungkol yun doon sa Eye Secret. Bakit nyo na lang. <laughs> Hindi naman siya yung napakalain pang TV episode pero exciting pa rin. And, um, proud naman ako sa sister ko na nakuha niyo yung part. Ako naman, naligaw lang ako sa <laughs> doon sa pagpe-play ng isang guy. Pero naligaw lang ako doon kasi ang tinapos ko sa filmmaking usually sa likod kami ng camera ni ni kami na arte. Eh. Ay, ang sikip dito. Ah, uh, ayan oh, kita nyo guys. Palabigay po kami dito. <laughs> Hindi po bihira dito ang pagbibigay sa road kasi kung sa atin po bubusinahan ka para meaning na ako yung mauuna. Dito pagka inilawan kita, ibig sabihin um pinapauna na kita. Actually, nag-film ako doon ng pinakita ko yung difference between ng kit lens or yung medyo mahal na lens na malaki yung aperture. Hindi ako sure kung ipapakita ko kasi medyo boring is siya. Nag-film rin ako sa Poundland. Ang nakita ko, ang gulo pala nung ano ko, camera work kasi pinuslit ko, <laughs> pinuslit ko lang talaga yung camera doon eh. So, pang ginala ko lang kayo doon, pinakita ko sa inyo yung mga tinda nila na puro one, tigwa one pound. So, doon maganda bumili ng pasalubong. So, I might show you that. Pero, bukod doon, kaya lang guys ha, medyo masikip. Ayoko kasi maka-accident eh. <laughs> kaya rin naman pala bigay dito sa UK kasi ang kikitid ng mga daan dito. So, so bukod doon, bumili ako ng uh, mga treat kay Poppy. Ah, yun, yung pa pang Brandon Paul Fels style na photography gamit yung malaking sensor na camera sa yung maliit na sensor so I just sit back and hope you guys enjoy it don't forget to like and subscribe kung gusto nyo pa so guys nandito tayo ngayon sa Newport train Newport train Newport train station nandito ako kasi susunduin ko yung kuya ko so yung kuya ko nagtatrabaho siya sa sa TV sa sa film So, parehas kami nag-aaral ng uh, filmmaking sa uni, pero siya lang yung pang sinuerte. <laughs> De, matagal, dati pa kasi, dati na kasi yung kuya ko mahilig may pagkaibigan. So, I guess, nakapasok agad siya sa industry. And, syempre, <laughs> may talent kasi siya sa field na ginagawa niya, which is sound recording. So, guys, kung na-enjoy niyo yung episode na yun, pwede niyo ako i-follow sa Instagram ko. So, ayan. Meron din Instagram si Poppy. Ito naman yung kay Poppy. Ayan. Talagay ko na lang siya sa screen. So, follow nyo siya kung gusto nyo makita yung daily na mga gala. Pakita mo lang sa kanila yung flag. Lep, anong nangyari? Front. Siya inyo. Nakakata. <laughs> Narinig nyo yun? That's a phone. Ah. Anong meron? Anong bibili? Oh, yan yeah, live ano? Hindi, i-edit ko sa vlog. Huh? Guys, yun yung kuya ko, sound man, sound. Ano ba tawag sa job mo? Sound recordist. Sound recordist. Pero nagbo-boom up ka rin minsan. Huh? So, legit po siya. <laughs> May experience na siya sa film, sa TV. Kaya, 
pansin na pansin niya yung kapangitan ng quality sa sa ano ba yung pangit yung quality ng sound doon sa ibang palabas sa Pilipinas ha ah. yung mixing narinig mo yung generator ah uh, oh, yung mga ganung problema yung rinig yung generator ah yung sa magandang gabi bayan rinig yung generator kasi nasa labas si Noli yun naman sa ano yung sa talent show yung kay na Robin Padilla ah uh, Pilipinas Got Talent Opo, kasi uh, ano yung sinasuggest mo maglagay ng mic sa stage? Ah, wala silang parang mic sa stage. Mm. Kaya parang wala rin silang mic para sa audience. Ah, oo. So, <laughs> yun, malimit lang napapansin namin. Hindi naman kami sobrang galing pero ganong issue sa production. Kasi kahit ngayon yung TFC, sa TFC sa yung biglang tahimik, tapos biglang may... Uh, may magpipik pero kukunin mo lang ngayon yung ano diya ha? kukunin mo lang yung ano ano mo? parcel? alas din ako mamaya pagunta sa rondo naman eh dami nyo pong trabaho <laughs> kaya nga ako nakatambay na lang eh kasi hindi ano yung mamaya? inuman lang ah may tum tumawag sa akin hmm sabi magfilm mag daw kami sa London Eye ah oh. talagyan daw ng camera yung agila <laughs> pang birds ay ano? Baka, mga 4 a.m. ng umaga. Ah, okay. Oh. Ay singit. Gusto pa mag-jump ng pila. Can I record to? Pantal na kami sa set. <laughs> <laughs> ng ABS. silent siguro kaya gusto nila ako magmain Maganda pa naman yung line mo ikaw yung magsasabi na Gusto niya pang patay Yeah, parents Then he goes, I don't know who's behind it Um, nasa Guildhall tayo sa Swansea Nga-abot sana yung Battery nitong GoPro. Magagala tayo. Saka nakasuot pa ako ng vest. Saka dala ko po yung camera. Yung dala kong camera, eto. Maliit lang siya. Si Kate, yung sister ko, siya muna yung nandun. Hindi pa nila ako kailangan ng 3 and 11 pa lang. So, dala ko yung camera ko. May dala pa akong isa pang full frame na lens. And sa <laughs> yung setup ko dito. Victoria Park. Okay ba dyan? Yeah, we're just gonna cross the road. Wow. <laughs> oh yeah, school pala to, no? Park ba to? School ba to or park? Wala <laughs> akong alam. Oh hey, yeah, this, this is a public park, isn't it? Is it? Sorry, ako is a school park. It's a public park. Um, may flower, may bulaklak dun eh. Ayun oh. Pero, hindi ko naman siya, hindi ko naman abot. Tingnan natin kung makapasok tayo through eh. Kasi yun yung magandang subject, bulaklak. Actually, yung guild hall, ayan lang sa tapat ko. See? Kasi maganda dito, lilim. <laughs> so, una sa lahat, um, upo lang ako ah. Wow. <laughs> okay, so, um, una sa lahat, ang camera ko dito, it's called Micro Four Thirds. And kung makikita nyo, maliit lang siya. Kasi maliit lang talaga yung sensor niya. Compare sa full frame, it's twice smaller than full frame. Kung yung full frame yung uh, cameras like 5D, 5D Mark III, uh, Nikon D800, yun yung mga full frame, yun yung malaking sensor. Then you have a smaller one after that, yung mga DX, APS-C. And then you have an even smaller one after that, which is Micro Four Thirds interchangeable pa rin siya but uh, like I said it's twice smaller and a lot of people wouldn't think na makakakuha ka ng magandang pictures gamit to so they think it's just like a tiny point and shoot but the fact is if you're using the right lens uh, kaya mo kumuha ng magandang photos using this really this video is for those of you 
who's uh, yung mga beginner na photographer uh, na nagtataka paano ba ko makakuha ng cinematic na really shallow depth of field yung mga subject na yung blurred yung background ganon sa subject natin ngayon we're gonna concentrate on the big difference that a lens could make na doesn't matter what size camera you have ang main contributing factor sa depth of field is yung lens mo and kung gano kalaki yung aperture ng lens so I'm gonna be uh, taking a picture of this flower on the upper range of this kit lens which is 32 millimeter so sa full frame you have to double it because it's a micro four third sensor so that's a full frame equivalent of 64 millimeter and it's also f 5.6 so uh, yung f stop ganun kalaki naga open yung uh, aperture yung opening ng lens so the smaller the number is mas malaki yung opening ng lens so kung meron kang f 1.4 lens ang laki ng opening non compared sa f 2.8 or f 5.6 6 sa case na to right now i'm just gonna show you guys why it looks like using this and i think we're gonna switch to this camera gamit kayo yung 32 mm same distance we're gonna take it so if we frame natin siya ng ganito kita nyo medyo separated na siya sa background pero hindi pa ganun ka separate dahil nga kasi yon sa aperture ng lens so so what i have here my bag is a shaver <laughs> hindi kasi nagpifilm nga kami hindi, hindi nila na specify kung kailangan ba ako clean shaven or what so dinala ko na rin but really what I have here is a full frame 35mm so it's close enough to the 32 so that's equivalent to 70mm in full frame and this one's equivalent to a 64 not much difference but the main difference between these two lens is the opening okay so this one opens up to f1.4 so that's f1.4 and I could close it down to 5.6 like this one is and you could see how tiny the opening is now so this one has that kind of small aperture and this one has a really big large aperture palitan lang natin to okay so uh, diba ang pangit tignan <laughs> um, kasi nga full frame lens to medyo malaki siya saka the higher the aperture is usually yung lens non mas malaki so tatayo tayo same spot so this time same distance to guys ha remember yeah napansin nyo ba kung gaano ka blurred yung background so ito yung sakit lens okay and ito yung sa with the prime lens pag nakikita ng mga tao yung dala ko yung prime lens ko <laughs> usually they ask me bakit hindi siya zoom Ang reason kasi ang prime lens usually they are a lot sharper. They have like larger aperture. Saka bukod doon, yung image quality niya mas contrasty siya, mas sharp siya. So yan yung difference ng kit lens sa mga prime lens. So the smaller yung the aperture number is, mas malaki nga yung opening like this one. Ang dami kasi nagtataka meron silang mamahaling point and shoot, but uh, hindi sila makakuha ng ganitong picture. Ang problema niyo kasi yung lens actually yung sensor nya papakita ko sa inyo so ito yung sensor nya ang liit ko compare natin siya sa full frame yung sinasabi nilang fast yung aperture ng lens usually yung mga large opening nga kagaya ng 1.4 f2 f2.8 yun nga sa mga beginner na photographer bukod sa focal length nyo ang kailangan nyo makuha na lens yung mabilis yung aperture or yung malaking opening ng aperture so uh, hindi naman ibig sabihin na malaki yung aperture ng lens mo yun na yung gagamitin mo kasi for example kung lalapit ako dito okay ang problema naman ngayon although napakasyalo nga nung depth of field ko ang in focus lang yung opening ng bulaklak dito so it doesn't mean na f1.4 yung lens mo gamitin mo ng f1.4 meron rin namang turn around doon kasi yung distance mo sa subject na apekto rin yung ano mo eh depth of field so pag umatras ka mas lumalaki yung depth of field mo so yung depth of field mo kung dito lang siya pag ikaw umatras mas nalaki siya pag lumayo ka sa subject mo so so di ba pag nasa instagram kayo nakikita nyo lagi yung mga bokeh balls na ganyan actually ang secret lang ng mga photographers doon is yung lens nila ang laki ng opening yun lang kasi like you could see naman sa 
you could see na. <laughs> Grabe ako mag-English ha. Ang sensor nito, compare sa full frame, twice smaller. So, mas importante na kumuha ka ng magandang lens. Doesn't matter so much yung camera mo. Especially kung hindi mo naman kailangan ng mga extra features ng camera mo. Kung good enough yung focus, sa good enough yung, yung camera in general, mas mag-invest ka sa lens. So, this camera I got it for uh, maybe like 80 80 pounds. So, ganyan na siya kamura. And yet, you're able to take pictures na maganda pa rin. Kumuha pa tayo ng ilang examples, okay? Actually, mas maganda yata example ito. But, I don't like the background. So, medyo lilipat ako dito. Okay, naka F1.4 tayo. Ayun pala. Medyo hindi ideal yung angle ko. Ina-adjust ko lang para sa chest strap. <laughs> Ito naman yung problema ng pag masyadong shallow yung depth of field mo. Although it looks, it might look nice pag nasa screen ka ng ganyan. Actually, you need to remember, alin bang part ng flower ang gusto mo makita? Kasi sobrang shallow ng depth of field mo, ito lang yung kita niya. So, you have two choices. Either isara mo konti yung uh, opening ng lens mo para yung depth of field mo galing dito, lalaki siya. Or... I could move back. So, dahil gusto ko naman yung framing nito, I'll go with my second option. Isasara ko yung opening ng lens. So, ang depth of field ko dati nandito lang. Ngayon, lumaki na siya. Sa pang example ulit. Hanap lang tayo ng frame na gusto natin. Actually, ayaw ko naman kunan yung nasa taas na yon Pero mong maganda rin. Kaya siya na lang yung kukunan natin. F1.4 Bababa natin sa 5.6 Diba? So, yan yung difference ng mga normal looking na photos and yung ibang photos na almost sa mata natin professional looking Kasi yung depth of field nya ang laki ng difference So, ang camera na to napakaliit ng sensor Ang lens na to mura lang So, marami sigurong tao na ang akala, ang akala nila pagka mahal yung body na binili ko maganda na yung uh, photo you know so really ang point ko lang dito don't focus so much on getting the best camera body if you're starting out uh, alam nyo ba na pag kayo bumili ng lens na maganda it keeps its value more uh, much better than your camera body dahil sa technology ng camera ang bilis nila magmura mura <laughs> pero yung lens nagtatagal talaga siya. so kahit na sino kung f5.6 lang yung lens na binigay mo Kahit nga professional photographer, mahirapan siyang i-separate yung subject niya sa background. Kasi nga, technically speaking, mahirap. Yun yung nature ng lens eh. So, kahit na gano'n ako lumapit dito, mahirap pa rin siya i-separate. So, actually, masarap mag-photography talaga pag meron kang lens na shallow yung depth of field. Kasi ang bilis mo pumili ng subject, tapos ma-separate mo yung subject mo sa background. Okay guys, pagpasok natin sa <laughs> Poundland. Kailangan ko na itago tong camera. First time ko kasi dito sa Swansea, kaya hindi ko alam kung... Literally, wala akong alam kung nasan yung mga lugar. Guys, yan yung guild hall. Ang laki niya, no? Doon tayo galing. Ganda yung kulay. Ganda nung pinto. Tignan mo yung pinto. So yeah, mga 6 minutes na lang tayo. Okay, so malapit na kasi tayo kaya inun ko na siya. Sabi sa akin ng lalaki, nandito lang daw. Pero actually, wala dito yung pond. So nanap ko na siya. Ano po na yung pound lang? Yung pound lang. Hmm. So, ito ba one pound lang, di ba? Pasok tayo, kuha tayo ng chocolate. So, lahat ng daruan nila dito, magaya nito. Ano ito? Kahit yung malaking ganito, one pound lang. Tapos, pwede kang manghuli ng ducks. Yung Sony. So, ito yung best ever na crisp. Siya talaga. Ayan, 1 pound lang rin. 
Ah, gusto ko yung chocolate eh. Oh, yun. Chocolate na pala lahat to, na. Yung Kit Kat na ganito, kalak, kadami, one pound lang rin. Hindi ko lang kung magkano siya Pilipinas. Pero one pound at the minute, equivalent niya is, equivalent niya is 60 peso. Kuha tayo nito. Kala ko one pound lahat, pero yung shampoo. That's not one pound. <laughs> Actually, I might buy one of these. This one. Oh wait, that's one pound. Hmm. Maybe for the cost a lot more. This. Mga pang bata. Mga pang ahit nila. Mga disposable to, pero mga one pound. Mga pang babae mayroon silang. Ay, ito yung mga nail. Nail varnish. Ito Ay, ito buwan. Isang pack ng ganito. One pound. Mga... So, kung makikita nyo, kompleto, sa, kompleto talaga sila dito. Mayroon pa mga para sa aso. So, marami rin silang electronics dito. Mga iPhone cables, ganun. Pakaliit naman ito. Pakang lugi ka naman pag bumili ka ng coffee mate na ganyan kalaki. So, don't buy. Don't buy that. Actually, that's like 1.5 liter. Liters. Liters. Actually, yung isang bibisitahin mo talaga dito sa... Poundland, yung lahat ng ito. Lahat ng pagkain. Kasi puro one pound siya lahat. Okay, so medyo nagmamadali ako kasi pag gabi na and also I'm running out of battery on my GoPro. So I um, just need to get out there quick. Wait, doon ka. Go there. Gusto mo maglagay sa puno. Leave it. Pwede tayo maglagay sa puno and on the chair. Oi! No! Ay, sa so, ano lang to. Magkano ba to? Three pounds something. Actually, made you late now. Should have started this earlier. Come in, come. Leave it. No. Move. Good girl. No. Come in. Up. Hey, hey, hey. Ang hirap pala gawin ito nang walang assistant. Good girl. Up, go. Tay, paki. Pain nga to. Kailangan ko yun siya. Kailangan ko siya mag-sit dito eh. Hmm? Basta nakasit lang. Oh, basta nakasit uh, sit, sit siya. Sit. Okay guys, nakaro tayo F1, F14. Sit. Sit. And actually, kaya ko ng uh, around 200. Ayos daw, 2,000. Wait, wait. Pababa konti kamay nyo. Natingin siya dito. Sit down. Sit down. Wait. Okay. Wait. 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 Kasi mas, pag mas malapit sa akin yung focus, mas bilog yung sa likod. Bigay nyo na tayo. Kumuha na lang kayo ulit ng isa pa. Kagamitin ko yung... And then, kagamitin ko yung micro four thirds. There should be one there. As usual. Kailangan nandito tayo. Wait, sit up. Wait. Smile, puppy, smile. Ano ko nga na? Ah, <laughs> kalaki yung bokeh balls pero priority kasi yung I think you need like a wider lens. Okay, thank you. Hindi ko pala kaya yun ng walang tulong. Okay guys, so that's been uh, interesting. <laughs> Salamat! I was hoping to do that. Quick ba? Uh, I think it's better to do it uh, ng pagod yung dog nyo. Sure. So almost like, I think, wow, 
I need it was I need it to use. Kailangan ko ng uh, wider lens uh, for the full frame just to get her face smaller. But at the same time, the background is like really blurred. Hi guys, na pagod. That's why I ako ng kape. I didn't even get to use this one. Yeah, we'll use it next time. What I just realized, because uh, first thing we didn't guys. I kind of knew this before that um, yung, if you have your focus closer, closer sa inyo, and mas lumalaki yung bokeh ball sa likod. So the same kind of like concept, uh, I guess if you're using, um, oh, I don't know. <laughs> At first, I actually thought na the balls get bigger like the more out of focus they are which seems to be true but the thing is i'm having a, an issue with with poppy so but let's see what we have like in terms of like sa 30 minutes tingnan natin kung I, I think there should be at least there should be at least one usable one there uh yeah I'm excited to have a look at the raw files. Saka yung even the JPEG in this uh, excited. Saka kasi kung ano yung nakikita niyo sa screen, mas maganda pa pag na-edit siya. Kasi most of the karamihan nga sa mga Instagram na post, very rare na hindi sila edited. Actually, some of them they edit it in uh, Photoshop or Lightroom. Hello. I need the clap. Kailangan ko ng clapper board pero wala sa ganito na lang. Wow! Hi guys! Morning sa inyo dyan. So I've just finished editing. Medyo mahirap siya but I really enjoyed it. And thank you guys so much for joining me. A thumbs up guys if you liked it. So I also hope you could subscribe. So medyo iba-iba naman ng mga plan akong gawin sa next vlog. Hopefully fun pa rin. Eh, ano ba to? Ulo ko ba yun? So it's not always gonna be like this. I cut on lang yung vlog ko. Kinaman ko ng tutorial sa camera. I also wanted to do one disclaimer kasi baka medyo um mga confused yung iba sa inyo. Ano ba yung sasabihin ko? Ano ba yung sasabihin ko? Um hindi ko na maalala. So sana ma-inspire ko yung iba sa inyo mag-start ng photography. Kahit limited yung budget nyo, maybe pwede kayong bumili ng murang crop sensor na camera or mic folders, yung mga Canon T3i, ano ba yung mga D70? Yung mga T3i. <laughs> Hindi kasi ako masyado ng familiar sa crop sensor ng Canon. Alam ko yung mga 70D, ganun. But also, they're getting a lot cheaper now, especially yung older model. So, I actually started photography gamit yung camera ng kuya ko. And he had a Nikon T40. And I still have some of my favorite photos taken gamit yung camera na yun. So, hopefully, na-inspire yung sa iba sa inyo mag-photography. Uh, hopefully, may natutunan rin kayo kahit konti. I mean, even full frame cameras, the older models are now quite affordable. So, nag-move ako sa A7 II na full frame. Bumaba ako dito sa crop sensor na to. Just last week actually. Kasi kailangan ko yung sensor ni sensor. Speed nito, tracking speed and burst. So, with Micro Four Thirds, you don't actually need to buy lenses like this big. You get fast lenses this size. This one's actually for APS-C. So, this one's built for a bigger sensor. Pero maliit na siya. They have their native lens systems. So kahit bumili kayo ng fast prime lenses sa mic four thirds, it wouldn't be anything like like this. Yeah, I just don't wanna turn off any of you guys from the mic four thirds system. Pero kung interested kayo sa photography, baka tingnan nyo rin yung ibang system like the DX or APS-C na mas malaki. Anyway, I'm like, sobrang pagod ko parang lumilipad na yung isip ko. I wanted to say something. Oh! Uh, yung important na disclaimer na gusto ko explain sa inyo. Kanina, in-explain ko sa inyo na if you want to get like shallow depth of field, importante na large yung aperture na lens yung kukunin nyo. But don't just get a large aperture lens because I don't want you to go and get a lens for portraiture. Pero bumili kayo ng 24mm na f1.4. <laughs> Tapos magalit kayo sa akin kasi it looks crap. So you also need to bear in mind guys yung focal length ng lens. Yung focal length is yung parang field of view niya. So 24mm is wide, 35 is like good for 
uh, general photography. Really popular yung 35mm sa street photographers. Kasi nga, you could get close enough to your subject and still get a little bit of the backgrounds. Going to 50mm, which they consider the normal focal length. In terms of parang katulad siya ng eye natin, you're getting possible now to take portraits na hindi distorted is also good for general stuff but medyo zoomed in na siya so you're gonna have a bit less of your subject surrounding syempre malaking factor din kung kano kalapit yung subject mo sa background so nakaka-apekto rin yun but I'm just talking like in general guys don't take what I'm saying like literal kasi ang dami pa rin ibang aspect na nakaka-apekto dun going into the longer focal lengths like 85 mil isa sa pinaka popular na portrait lens kasi maganda yung compression and yung mukha hindi mukhang distorted or mataba so it's really nice to use with portrait 85 mil is gonna be quite tight so i wouldn't recommend it for your general out and about photography in other words parang zoomed in siya so yung field of view niya is quite tight most of the time nga kailangan mo lumayo sa subject para makomo siya so yun lang guys gusto ko lang sana ipaalam na don't just buy a lens with a fast aperture, you also need to bear in mind your focal length and actually what system siya nababagay. Kagaya nga nang sinabi ko, it could be a difference of buying a lens na komportable and then bubili ka ng equivalent lang naman yung look pero napakalaki. So these two are kind of like equivalent uh, lenses when it comes to their own system camera. So one's full frame, so the smaller one's for APS-C. Yun lang sana yung gusto ko sabihin guys. So, Bear in mind, pag bibili kayo ng lens na isipin nyo rin kung anong klaseng photography yung ginagawa nyo. So, if you're doing maybe portrait, but you're also like doing out and about general photography, try nyo yung um, 50mm. So, that might be good for you. I suggest you guys try it in the store as well. Kasi baka, baka sisihin nyo ako pag um, try it maybe with a friend's lens para makita nyo in person yung effect and kung gusto nyo ba yung results. Guys, ito pa. Sorry, ang shadow marami. So, in terms of focal length, I'm talking to you guys in terms of a full frame equivalent focal length. So, like I said, when you get into crop sensor camera, you need to times, you need to times, pag English ba mo tatagalog? <laughs> Anong oras na ba? Alas dos na. Kaya pala. Guys, yung mga sinabi ko sa inyong popular focal lengths na yun, I'm talking in terms of full frame equivalent focal length. So, kung meron kayong crop sensor, you need to times your lens focal length uh, depending sa crop ng sensor mo. Like I said, with micro four thirds, it's two times. So, kung meron kayong 24mm na full frame lens, actually, that 24mm becomes more like 50 so, yung 24mm na yun, hindi na siya wide. Yun yung pang gusto uh, i-explain sa inyo. Ano ba? So, yun. <laughs> Ayoko lang guys na bumili kayo ng 50mm na lens. Tapos nilagay nyo sa crop sensor na camera. And then you're like, oh, how come medyo tight siya? That's because your 50 becomes 75 or 80 around there. Depending on your sensor crop. So, yun lang guys. I just wanted to make that clear. I-bear in mind nyo rin yung focal length sa klase ng photography na ginagawa nyo. Especially if you're buying primes because you can't really zoom in or out. Kailangan nyo maglakad physically. So yun. Salamat ulit. You can follow me on Instagram if you like. And Poppy. Kagaya nga nung pinost natin sa una. Add nyo rin ako sa Facebook kung gusto nyo. Kung gusto nyo lang naman. <laughs> hey guys. So shout out po sa family and friends. Malamang kayo lang na naman yung manonood nito. So thank you so much. <laughs> Sana gumawa pa kayo ng maraming fake accounts para dumami-dami yung views natin. And uh, also sa friend ko si Krisha, Oy, pagaling ka naman. Kasi uh, we miss you. So get better soon. And also yung sa ex ko po, si... Uh, sino ba yung ex ko? Si Mika... Mika Ella? Mika o Mika? Hindi ko po malala yung name niya. Ah, hindi. Uh, so, friend ko po siya. So, single na siya for... Like 10 years, I think. Naghanap po siya ng boyfriend. So, ihanap natin siya ng guwapo sa mabait na boyfriend. Ano siya? Maganda, patalino, mabait, medyo cute. Magaling siya maglaba. Um, mayaman, mayaman rin po siya. Ano pa ba yung iba mong gusto sabihin ko? Magaling siya, magaling po siya sa math. James Reed or si Piolo Pascual. Depende kung sino yung sa inyo yung available. I hope you guys could say hi. Okay na ba yun? For the very last time, maraming salamat ulit guys and I hope to see you very soon. So thanks and uh, enjoy your day.